Всем привет! И вот долгожданный первый выпуск второго сезона турнира Двакинов. Этот сезон был проработан на высшем уровне. Убраны многие имбалансные штуковины из первого турнира. В этом сезоне будет аж 64 участника. Была проведена колоссальная проработка. Сперва бои я думал проводить на сложности адепт. Это самый точный вариант, без завышения и занижения урона, но так как бои были слишком быстрыми, я перешел на сложность эксперт. Перков стало больше, больше возможностей сделать более мощных двакинов, а значит каждый участник мог сделать машину для убийств. Что, кстати, большинство и сделало. Да, теперь двакины стали намного мощнее, несмотря на отсутствие многих читерных штуковин. И сегодня вы увидите 6 боев, в них сразятся 12 участников. Да, на этот раз в этом выпуске будет больше на 2 боя, чем раньше. Но каждый бой я переснимал раз по 12-15, стараясь, чтобы у каждого участника сработало все по максимуму. И если что-то не срабатывало в итоге, то это и не удалось задействовать никаким возможным способом. Так что шансы тут есть у каждого. Что ж, пожелаю каждому из участников удачи в этом жестком турнире. Дед, давай начинай. эхе хе друзья мои родненькие. Вот и дедушка зашел на пикничок, где будут насаживать друг друга на свои шампура прекрасные два кинчики. Красиво тут, однако. Я ваш комментатор на этот выпуск и на ближайшее дедушка Ирвинг. Начнем. Первые ребятишки это стричок Батва 1996 из первого турнира. И Герта. Бальдва 1996 решил не писать историю о себе. О нем ни хрена не известно. Притонец, гребаный маг, дракони бронька, все за чаром, колечко, обруч, но необычный. Это маска на Крин, который Фантом сделал в виде обруча. Бальдва захотел, чтобы было видно его прекрасное личико. Против него девочка Герда. Орк. Девочка самая младшая в семье, и не видев перспектив в родной крепости, рванул на поиск приключений на свой орочий задок с Карим. Узнав о турнире Двакинов, с кому не сделал экипировку, докупила что надо, научилась криком, и вот она тут. У нее легкий сет с лавиной брони за чаром, амулет Мары. Хм, не склеить ли дедуля пришла? Чертовка. Ладно. Соловьиный клинок и сталгримовый меч за чарами. Что ж, ты начнется бой. О, запустил вихрь. Батва успел вызвать от Ранаха. елки палки Он блокировал крик. Как так? Хреначит Бураном Герду. Герду уничтожает от Ранаха. Буран не силу так замедляет Герду. Воу, и стреляет в догонку Фусродахом. Очень крутая тактика у Батвы. Не дает подпустить к себе близко противника. Опа, да она лечится и пытается свалить. Похоже, тут она вообще ничего не сможет сделать. И отъезжает Герда. И заодно ботва завалил нашего оператора, собака. Фантом проверял бой еще много раз и без гибели оператора. У Герда нет шансов, и Батва не дает ей даже успеть заюзать все силочки. Очень жесткий тип. Первый бой и первая победа мага. А дальше у нас Биовульф против Эсмир и Даравен. Биовульф у нас Норт, родненький. Воин. Он тут даже понаписал о себе, что он легендарный Конунг Гетов. Кто бы это ни был. Воин, защитивший медовый зал Хиарот. От чудовища Гренделя, спустившийся на дно к морской ведьме и убивший дракона. Биовульф попал в Нир и готов сразиться с другими героями на этом турнире. У него маска за Крисош. Драконе панцирные доспехи с разными зачарами на резист, кольцо несравненного разрушения и щит Салитьюда, вооружен соловьиным клинком. Против него сильный маг. Уже женщина. Эсмира Даравен. Она высокий эльф, бывший талмурский юстициар. Опа она. Во время войны ушла на сторону империи с важными сведениями. После того, как Талмар убила семью из-за нечистокровности. Живет вместе, вот это и уважаю. Но все равно топлю за Норда. У нее кольцо Рудита, Закрисош, Азидаловы перчатки оберега, стеклянные сапоги и бронька с разными зачарами. И ожерелье великой магии. У нее достаточно много разной мощной магии. Плюс посох ледяной бури. Но так как у Биовульфа у самого резист холода, то вряд ли она будет его юзать. Плюс у него резист к огню. 
На удивление, кстати, из мира решили не давать никакого крика. Что ж, давайте посмотрим на эту битву. Бой начинается. Из мира использует защитное заклинание. Использует молнии, так как все заклинания на холод и огонь отпадают из-за резистов Биовульфа. Да, долго же он бежит и наконец-то атакует. А Транаха она также не призывает. Видимо, резисты на это влияют, но у нее есть какое-то сопротивление магии, из-за чего часть его зачаров при атаке мечом блокируется. Весь мир отходит на дистанцию подальше. В данном бою ей нужно держаться дальше, так как она в очень невыгодном положении. Но Биовульф не отдаляется от нее далеко и держится рядышком, постоянно атакует. Так и с мир молниями очень активны, чего нельзя сказать о Биовульфе. При этом он, кстати, так и не задействовал свой крик, как его. Епта, как у Мирака, совсем запамятовал дед. Снова защитную магию использует. И, кажется, из мира жестко ранена. Она даже не успела заюзать заклинание лечения. И она отлетает. Один-один в пользу магов и воинов. Биовульф победил и порубил из миру в капусточку. Что ж, продолжаем. А дальше у нас очень интересный бой. Хендрэгон против Ирибрука. Хендрэгон это тот самый старичок из первого турнира. Он родился в позднюю меритическую эру. Сильный норский маг по имени Азидал обнаружил в юнце потенциал к магии и взял его в ученики. Много лет прошло с тех пор, но однажды, прибыв на турнир, он потерпел поражение. Навестив учителей даже гробницу Азидала, он возвращается с новыми силами. Хэнчик у нас маг-вампир, темный эльф. У него куча разной магии и еще меч Харкона. Маска Азидал, Азидалова перчатки оберега, Азидалово кольцо волшебства и драконе чешуечты с зачарами. Ерибрук у нас вон, Ридгард, наемник из Хаммерфелла. Путешествует по Тамрелю до хрена лет и выполняет самые сложные заказы за хорошую плату. Записался на турнир, чтобы выиграть и получить хорошую репутацию для привлечения новых, более крутых работодателей из местной верхушки. Мечтает в скором времени создать свою гильдию наемников. Благо, деньги, накопленные за много лет, позволяют. А возможная победа на турнире обеспечит лучших кандидатов. Но удачи тебе! У него все пластинчатое за чарами, плюс колечко на стамину и бонитовая секира Инферно. Хэнчик, давай держись, погнали. Ирибрук бежит, сынок. Первая атака от Хэна. Он юзает воплощение дракона. Точно, вот она. И огненный плащ еще. Пошел замес. Ха, он сосет и огнем валит. И что? Это, это все? Охренеть. Вот это монстр. Он завалил Ирибрука за считанные секунды. Тут даже ничего сделать не успел. Вот эта машина нахрен. Маги пока лидируют. 2-1. Воины всосали. Охренеть. Ну и дела. Следующий бой. Кэтрин Драконоборец против Ублюдка. Кэтрин Драконоборец Норд. Воин. Кэтрин родился в Скариме и спокойно жил, пока его родители не отправились на Великую Войну. Они не вернулись, и мальчика приютили наемники. Благодаря им он научился сражаться и выживать с Ром в Скариме. Когда он вырос и появилась угроза драконов, он стал убивать их и спасать людей. За что его и прозвали Драконоборцем. Очень круто проработанный чувак. Использует душитель и кровавую косу. Специально для турнира Фантом починил их, и теперь их зачары будут работать и у NPC. Весь комплект броньки у него печати смерти. А вот его противник. Очень интересный. Ублюдок. Это, блин, какой-то гачи воин. Имперец. Это единственный псих на турнире, который не стал надевать броню. Никто не знает его точного имени, даже члены его собственной банды. В детстве ублюдок остался сиротой из-за войны Империи Доминиона. Дитя, увидев ужас войны, поставил перед собой цель в жизни – выжить. С тех самых пор совершает ужасные гнусные преступления. Входит в топ-10 гачи бойцов. Шучу. Разыскиваемых преступников Империи. У него есть эбонитовый щит и стальное пластинчатое. Все за чары. Берется он соловьиным клинком. Давайте, ребята, покажите класс. Бой начинается. Ха, у Кэтрина еще вихревой плащ. 
и превращает ублюдка в ледышку. И потом он еще долго ждал, пока ублюдок разморозится. Какой нахрен смысл в этом крике? Разморозился. Пошла жара. Ублюдок отрезает от плаща. Что ты мажет все, Кэтрин? Хм, отлично орудует щитом ублюдок. Очень умело блокирует удар. О, еще вмазал щитом. Да, напирает ублюдок снатно. Вообще бесстрашный какой-то тип. О, пошли разнообразные зачары от косы и душителя. Один из них, кстати, снижает броню противника. Что? Может быть, Кэтрин лечится? Крик от ублюдка. Кэтрин сдается. И смерть. И ублюдок отлетает от вихря. Ха, охренеть. Гребаный полуголый псих без брони в легкую завалил охрененно подготовленного воина. Да вы меня не перестаете удивлять, парни. Фух, ублюдок еще тот. Ублюдок. Ладно, красавчик. Идем дальше. Далее Гаран Моретти против танцора смерти. Гаран Моретти это у нас маг вампирушка Второй сосатель после Хенушки, истребителя воинов. Гаран был членом великого дома Дресс. Еще тогда ему надоели политические интриги и борьба за власть. Все задолбало, пошел короче к нам на турнир. Как и Хен, он темный эльф. У него из экипировки одеяния Архимага, маска Азидал, стеклянные сапоги за чаром, ожерелье несгораемости, кольцо отрицания. Фантом не углядел, пронес Гаран беспалево еще колечко. Из оружия у него меч Харкона и еще кучу магии. Против Гарана танцор смерти. Тоже, кстати, Данмер, но уже воин. Настоящее имя Лабарна Телвани. Его выперли из дома за скромные магические способности. Какое-то время служил стражником в доме Ридаран на Солстейме, где и раздобыл свою броньку. Но потом опытным путем выяснил, что Морек Тонг больше платит, да и задание там повеселее. У него сет печати смерти. Но он договорился с Фантомом исправить визуал брони печати смерти на какую-то из мода. Характеристики остались те же, как и у печати смерти, и на маску наложены чары какого-то кольца. У него целых два словиных клинка. Посмотрим, что они покажут. Так, побежали, сынки. Крик от танцора. Гаран призвал Атранаха. Пошел в ближний бой. У танцора смерти вообще ноль внимания на Атранаха. Не прокатила фишечка Гаранта. И все? Охренеть. Просто уничтожил. Так же быстро, как и Хенчик. И воины завалили уже двух магов. Вот и встретили мы мясорубного воина, истребителя магов. Опасный типок. Идем дальше. И крайний бой. Йог не готов против Жейки с лесопилки. Йог не готов. Он у нас бритонец. Воин. Был создан в схватке боевых магов, но получил свободу и отправился по миру. Услышав про великий турнир Девакинов, решил попытать удачу. Терпеть не может магов. У него все доидрическое за чарами, как и шлем. Но он также решил выбрать визуал какого-то мода, доидрическую маску. Еще у него кольцо несравненной схватки. Сражается доидрической секиры вампира. Против него Жека, с лесопилки. Тоже притонец воин. Жек обычный пацанчик, с лесопилки в Фолкрите. Он колол дрова, обустраивал свой старенький дом, доставшийся от давно погибшего деда. Вспоминал прошлое. Так Жека и жил спокойно, размеренной жизнью, пока не узнал о гибели своего друга детства Хендрэгона на первом турнире. Тогда работяга вычистил ржавые дедовские доспехи, взял отцовский топор и пошел на смерть с одной целью – одолеть своего ныне заклятого врага Кесонера. Все хотят завалить Кесонера. У него маска Арагот, амулет Голдура, стальное пластинчатое за чаром и щит Слетюда. Это будет, по всей видимости, сложный бой. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, бойцы бегут, спешат друг другу раздать похлебал. Ёпта, охренеть, друг друга разоружили. Что за психа вы тут понабрали? Кулачные бои от йога, и женек подрезает у него секил. К 
Такому йога не готова жизнь, наверное, не готовил. Просто перед глазами подрезали. Так, пытается взять, походу, Жейкин топор. Давай быстрее бери уже. Пока он брал, Жек ему нарезал нормально так. Но бойцы очень мощные. Так что не отлетают быстро. Так, что-то ее конкретно затупливает. Он точно не был готов к такому. Сдается, что ли? О, вытащил топор. Ох, и знатный у Жека калашматит. Это секиры. Но ее, конечно, слегка блокируют атаки от Джеки. Эх, да, Крамсайд он его ужас какой. Жека тут явно доминирует. Часто атакую, а вот Йог что-то скромноват. В какой-то степени они оба не в очень удобной позиции, так как у Жеки еще был щит, который он теперь не может использовать по понятным причинам. О, не успел Жека среагировать, и Йоку выбил у него свою секиру. Так, пытается взять. В это время Йог все же успел чуть атаковать. И снова Жека погнал месить Йога. Орудует, конечно, Жека двуручкой просто шикарно. Хорошие удары. Йог даже немного растерялся. Охренеть, долго же они дерутся. Вы мне тут, блин, всю арену зафаршмачите. Оля-ля, вот и Жека выбил топорчик у Йога. Йог пошел в рукопашную. И тут же убивать у Жеки секиру. Что-то Йог долгий какой-то. Жек уже успел взять секиру. И получил. Опа, лечится Йог. Да, Жека безжалостный. Офигеть. Как вообще Йог еще держится? Ох. Сразу такая мощная серия ударов от Джеки. Как же он отражает удары и мочит красиво. Нахрен ему вообще нужен этот щит. Джек, оставь себе секиру. О, я хотел крикнуть, но Джека вовремя ему врезал, из-за чего тот ничего не успел сделать. И еще хилочка. Последняя хилка. Промахнулся, сынок. Где ты, ёб, тренировался вообще? Так, нормально. Не дал Жеке крикануть. Осадил паренька с лесопилки. Минус хилочка. Йог убивает оружие у Жеки. Но это ненадолго. Ха! Нифига себе, он тут с вертухи пирует и крутит. Жека, на какой нахрен лесопилки? Тебя так научили вертухи секиры крутить. Опа, йог активизировался. Проснулся, сынок. А, отдохни, сынок. Поищи, куда там топор удрал от тебя. Навтыкал ему, пока тот топор искал. Хилочка или не хилочка? Там хрен поймешь. Есть еще пер, который устанавливает. Сколько ты там здоровья, если его мало. О, красавчик. У Жеки тоже выбил. Жек успел с кулака ему втащить. Поднял и пошел дальше замес. Вот и Жека продолжил безжалостно мочить. О, лечиться начал сынок. Плохо, видать, все. Хилочек ты нет. елки палки да дайте ему ударить уже Жека. Ты его в блоках держишь все время. Йог сдается. Жека добивает его. Это был очень трудный и долгий бой. Что ж, вот и прошли эпичные битвы. Мы увидели первых мощных бойцов. А в следующем выпуске вас ждет сам Кесонер. Еще много-много воинов и магов. Вот они все. На этом все. С вами был Дед Ирвинг. Пишите, кто вам больше всего нравится из бойцов. И до скорых встреч.